hoy conocimos uno de los pueblos más bonitos que tiene el departamento de Córdoba y donde nació la banda el 19 de marzo, la responsable de llevar el porro a Europa. Caminar por este pueblo evoca recuerdos de la niñez para los que viven o han vivido en el campo. En este lugar se respira y se vive el porro en todo su esplendor. En la Para llegar hasta este lugar viajamos hora y media saliendo desde Montería, pasando por Sinagra de Oro, La Ye y hasta llegar al kilómetro 12 vía Planeta Rica. De ahí avanzamos 5 kilómetros en Troya hasta llegar a nuestro destino, el corregimiento de Laguneta. Bueno mi gente, ya estamos aquí en Laguneta. Ya entramos al territorio. Desde que uno entra aquí se siente el ambiente tranquilo, se siente el ambiente de naturaleza. Se ve la gente trabajando, se ve que es un pueblo bastante agricultor y de mucha gente trabajadora. Vamos a conocer más de este pueblito. Oh, sí, todo bien. ¿Qué es lo que hace por aquí usted? No, yo me dedico aquí a estar buscando esta leche todos los días con el patrón. Amigo, ¿qué me puede decir de Laguneta? Te puedo decir que este es un pueblo aquí de campesino. Trabaja sobre la agricultura y esas cosas así. No, este es un pueblo sabroso porque estamos... En... Aquí no pasa nada, todo es tranquilo. Si usted se acuesta, amanece bien en su casa y duerme afuera, también está tranquilo porque no tiene sospecha que se va a meter volando, que me va a robar bula. Por ese lado estamos bien aquí. Bueno, primero que todo, bienvenidos al corregimiento de Laguneta, la cuna de la banda 19 de marzo de Laguneta, porque aquí fue fundada. Y no solamente la cuna de la 19, sino también de la banda 20 de mayo y e igualmente de la banda San José de Laguneta y obviamente de Loma Estéreo, la emisora de El Pueblo. Laguneta es un pueblo muy campesino, rodeado totalmente de pura naturaleza y se destaca de una de las bandas de porro más prestigiosas a nivel mundial, como es la banda 19 de marzo de Laguneta, la cual cuenta con su propio museo aquí en el pueblo. Bueno mi gente, aquí en Laguneta hay una casa museo de la banda 19 de marzo. Vamos a entrar para ver qué es lo que hay adentro, a mostrarle todos los reconocimientos que se han dado la banda en, en su recorrido musical. Aquí estamos con el amigo Emilio Lobo, que nos va a hablar un poquito de este museo, nos va a contar de toda la historia de, de lo que hay aquí adentro. Soy como yo también, este es el músico los fundadores. En este museo encontramos todos los reconocimientos de la banda, su historia desde el principio hasta la actualidad. Recordemos que esta banda ha tenido un gran recorrido obteniendo reconocimientos a nivel internacional. Nos encontramos en la Casa Museo de la Internacional Banda 19 de Marzo de Laguneta y digo internacional porque fue la encargada de internacionalizar nuestro folclor, el porro. Aquí tenemos todas las evidencias de la banda 19 de Marzo, todo lo, todo la la historia que ha tenido y bueno por acá también encontramos cuando estuvo de visita en, en Francia eso fue en el año 1997 nos encontramos con un personaje al cual una de las bandas le dedicó un porro bueno aquí estamos con el amigo Jairo quien nos cuenta que la banda 20 de mayo le hizo un porro en homenaje a él nacía y está aquí en la uneta la uneta era el 100% ponga el porro para que vea donde el porro dice el pueblo te vio nacer y te vio crecer. Yo soy compositor. ¿Cómo se llama usted? Gregorio. Gregorio. Tanto es la plata que te tengo vida mía. ¿Qué? 